আসসালামু আলাইকুম আইসিটি প্রফেসর চ্যানেলের বোর্ড কোশ্চেন অ্যানালাইসিস সেশনে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের উদ্দীপকটি হচ্ছে সম্মিলিত বোর্ড 2018 উদ্দীপকটি আমি পড়ছি এস সাহেব একজন বড় ব্যবসায়ী তার অফিসের কর্মচারীদেরকে একটি সুইচে হাতের ছাপ দিয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয় এবং কারখানায় প্রবেশ করার জন্য শ্রমিকরা মনিটরের দিকে তাকানোর পর দরজা খুলে যায় এস সাহেব এর কপালে টিউমার অপারেশন করতে গেলে ডাক্তার সাহেব কোনো রক্তপাত ছাড়াই একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় টিউমার অপারেশন করে দেন ওকে তো এই উদ্দীপকের সাপেক্ষে আমাদের প্রশ্নগুলি হচ্ছে ক রোবটিক্স কি খ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যাখ্যা করো গ উদ্দীপকের আলোকে এস সাহেবের টিউমার অপারেশনে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো এবং ঘ হচ্ছে উদ্দীপকের এস সাহেবের অফিসের উপস্থিতি নিশ্চিত ও কারখানায় প্রবেশের প্রক্রিয়া দেওয়ার মধ্যে কোনটি বহুল ব্যবহৃত ফাইন তো আমরা প্রথম প্রশ্নে চলে যাব যে রোবটিক্স কি তো টেকনোলজির যে শাখায় রোবটের গঠন নকশা কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় গবেষণা করা হয় সেটাই অর্থাৎ সেই শাখাকেই বলা হয় রোবটিক্স এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আছে অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যাখ্যা করো তো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলতে আমরা আসলে যেটা বুঝি যে মানুষের মতো করে চিন্তা ভাবনা যখন যন্ত্র করতে পারবে এটাই আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ভাবনা অথবা বুদ্ধিমত্তার পদ্ধতিটাকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তি নির্ভর বা কম্পিউটারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাটাই হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের গদাগে এখানে বলা হচ্ছে যে উদ্দীপকের আলোকে এস সাহেবের টিউমার অপারেশনে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো তো উদ্দীপকে এস সাহেবের টিউমার অপারেশনে ক্রায়ো সার্জারি বা ক্রায়োথেরাপি ব্যবহার করা হয়েছে আসলে ক্রায়ো সার্জারি যেভাবে কাজ করে সেটি আমরা নিজে আলোচনা করছি তো ক্রায়োথেরাপিতে টিউমার টিস্যুর তাপমাত্রা বারো সেকেন্ডের মধ্যে কমিয়ে একশো বিশ ডিগ্রি থেকে একশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিয়ে আসা হয় এই সময় একটি সুচ যাকে ক্রায়ো প্রোপ বলা হয় এর প্রান্ত দ্বারা টিউমার টিস্যুর ভিতরে অতি দ্রুত আর্গন গ্যাস নিঃসরণ করানো হয় যার ফলে তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং তাপমাত্রা অত্যাধিক হ্রাসের ফলে পানি জমাট হয়ে ওই টিস্যু একটি বরফ পিণ্ডে পরিণত হয় বরফের ভেতর টিস্যুটা আটকা পড়ে গেলে এতে রক্তপাত অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় কেননা একশো পঁয়ষট্টি মাইনাস একশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রক্ত অর্থিন পরিবহন সম্ভব নয় এর ফলে জমাট বাঁধা অবস্থায় টিস্যুটি ক্ষয়সারিত হয় এবং এর পরবর্তীতে আবার সেই ক্রায়ো প্রোব অর্থাৎ একটি সুচের মাধ্যমে টিউমার টিস্যুর ভিতরে হিলিয়াম গ্যাস নিঃসরণ করা হয় যাতে তাপমাত্রা স্বাভাবিক অর্থাৎ বিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানো হয় তখন জমাট বাঁধা টিউমার টিস্যুর বরফটি গলে যায় এবং টিস্যুটি ধ্বংস হয়ে যায় এভাবেই মূলত ক্রায়ো সার্জারি অর্থাৎ ক্রায়োথেরাপিতে কোনো অপারেশন সম্পন্ন করা হয় তো এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের শেষ প্রশ্নে উদ্দীপকের এস সাহেবের অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত ও কারখানায় প্রবেশের প্রক্রিয়া দেওয়ার মধ্যে কোনটি বহুল ব্যবহৃত ওকে তো উদ্দীপকে এস সাহেবের উপস্থিতি নিশ্চিত এবং কারখানায় প্রবেশের প্রক্রিয়া দেওয়ার হলো বায়োমেট্রিক্স উভয়টি বায়োমেট্রিক্স কেননা প্রক্রিয়া দেওয়ার মধ্যে একটিতে হাতের ছাপ এবং অন্যটিতে চোখের দৃষ্টি রয়েছে যা বায়োমেট্রিক্সের ফিজিক্যাল আইডেন্টিফায়ারের মধ্যে পড়ে তো এই প্রযুক্তি দুটির মধ্যে আমাদের দেশে হাতের আঙ্গুলের ছাপ প্রযুক্তিটি বেশি ব্যবহৃত হয় প্রত্যেক মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্পূর্ণ ইউনিক এবং সারা জীবন ধরে অপরিবর্তিত থাকে প্রতিটি ব্যক্তির ফিঙ্গার প্রিন্ট এতটাই স্বতন্ত্র যে দুটি যমো শিশু যদি একই ডিএনএ প্রোফাইল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তারপরও তাদের ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে তাদেরকে আলাদা করা সম্ভব এক্ষেত্রে আগেই মানুষের আঙ্গুলের ছাপ মেশিনে ধারণ করা হয় পরবর্তীতে এই রিডার আঙ্গুলের নিচের অংশ ত্বক রিড করে সংরক্ষিত ছাপের সাথে তুলনা করে মিলে গেলে অ্যাক্সেস প্রদান করে আর তাছাড়া এই পদ্ধতির সফলতাও অনেক বেশি এসব কারণে আমাদের দেশে আঙ্গুলের ছাপ পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত এছাড়া তুলনামূলকভাবে এটি খরচও কম সেট আপ মেনটে তো চোখের রেটিনার পদ্ধতিতেও একই হয়ে ব্যক্তি শনাক্ত করা গেলেও এই সফলতা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এর ব্যবহার কম এবং এর তুলনামূলক খরচও বেশি 
তো এই ছিল মোটামুটি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আমরা ইনশাল্লাহ একে একে আগামীতে সমস্ত বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো অ্যানালিসিস করতে থাকবো আমাদের সাথে থেকে আগামীতে বিভিন্ন অ্যানালাইস কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস সেশনে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ